c'è qualcuno là che vi disturba, attacca! E diciamo flip, poi attacca! <ride> Benvenuti a questa nuova recensione, oggi sono davvero emozionato ed eccitato perché proviamo un drone, per quanto economico, per quanto piccolo, davvero rivoluzionario, o almeno rivoluzionario sulla carta, e presto capirete perché. La Flayhall non è una marca conosciuta, è la prima volta che lo provo, ma sulla carta danno veramente un ottimo prodotto. Vi voglio solo far vedere un piccolo dettaglio perché nei dettagli che si nascondono sempre le ditte serie, foto davanti foto dietro, il drone è dietro. Sono pazzo io ma su queste cose ci impazzisco. Lo andiamo ad aprire subito. Come vedete il dronino è di quelli comunque con il paraeliche quindi anche molto sicuro per i più piccoli quindi anche se scritto 14 più ed esce dalla categoria giocattoli comunque secondo me è un drone per, per giocarci in sicurezza poi qui abbiamo il classico radiocomando piccino con il giroscopio come vedete rimane al centro la nostra levetta togliamo un pezzo di scatola ed ecco qua un altro dei punti forza di questo drone sono gli occhi da mettere davanti al drone. Come vedete non ho dato uno, due o tre paia di occhi ma una pagina intera di occhi da scegliere, compreso il porcellino. Ovviamente noi metteremo qualcosa di cattivo perché penso che renda molto di più su un drone del genere, però vi fa vedere quante possibilità magari un bambino mette i cuoricini, non lo so, ma anche per le bambine, come vedete ci sono anche gli occhi da ragazza. Quindi speriamo che sempre molte più eh, ragazze e bambine inizino da subito a intraprendere la strada dei droni ed entrare anche loro in questo fantastico mondo. Questo è l'accessorio che farà la differenza e il motivo per cui ho comprato questo drone. Si mette sulla mano, chiude, questo si mette sul dito, c'è un tastino qui in cima e in base al... stiamo tenendo premuto no il tastino e i movimenti che facciamo delle mani controlleremo il nostro drone. Io spererei che nel futuro tutti i comandi di un drone su una mano, DJI già ci sta lavorando con un joystick davvero fico, se il futuro fosse questo, tanta roba. E per un drone da 25-30 euro capite che è un passo da gigante. Andiamo a vedere le istruzioni velocissimamente, poi vi farò vedere in volo e vi spiegherò tutte le funzioni che ci sono nel drone. Volevo vedere se c'è la lingua italiana. Perfetto, c'è anche la lingua italiana perché comunque le funzioni sono tante, quindi ovviamente se seguite i miei, i miei video non avete bisogno di stupide istruzioni, ma ci sono per chi volesse leggersi tutto e fare le cose per bene, anzi le istruzioni vanno sempre lette nei droni. Qui abbiamo già una batteria all'interno e questa qua di riserva, mi raccomando i droni così piccoli, io poi ne ho tantissime di queste batterie, però almeno due batterie ci vogliono perché non durano tantissimo. Il voltaggio è 400 mA, quindi capite che durano veramente poco. Nell'altra scatola di accessori cosa troviamo? Un caricatore per le nostre batterie e un caricatore per il nostro accessorio, che è una batteria sua interna, poi un cacciavitino molto carino e quattro eliche di ricambio, quindi anche a ricambi non ci manca niente. Le eliche è proprio difficile riuscire a romperle con due stacci delle botti veramente forti. Con questo paraeliche a 360 direi che un drone del genere può essere solo provato, perché solo una prova ci farà capire davvero il suo potenziale. Quindi ora andiamo a volare insieme. Bentornati a tutti ragazzi finalmente alla prova pratica di questa piccola bestia e concentrato di tecnologia. Tre modalità di volo senza telecomando con il suo canonico telecomandino, comunque con giroscopio quindi già un livello diciamo di quelli 
avanzati e poi la vera novità che non vedo l'ora di provare il sensore di movimento che in base al movimento della nostra mano farà funzionare o meno il nostro drone e lo comanderà funzionerà tutto andiamo subito a provare tutte le modalità ok come prima cosa dobbiamo accendere il drone accendiamo il drone e dobbiamo appoggiarlo per terra quando finirà di lampeggiare vuol dire che è calibrato e pronto all'uso e la prima cosa straordinaria che <ride> a cui non siamo assolutamente pronti è che la, lanciandoli in aria lui avvertirà la cosa e dovrebbe partire proviamo subito come vedete lui può essere guidato solo tenendo il sensore davvero divertente poi comunque è piccolino quel paraeliche quindi più di tanto non farà danni la cosa bella possiamo prendere il telecomando accenderlo e come vedete Abbiamo acceso il telecomando e lui ha preso la sintonizzazione. Si può fare quando vola in modalità senza pilota, accendendo questo telecomando o il resto si sintonizzano in automatico. Cosa molto comoda come sistema di emergenza perché non è proprio facilissimo pilotarlo così solo col sensore, avete visto. Adesso vi spiego come funziona il telecomando. Ok, questo qua modalità headless, quindi qualsiasi cosa succeda lui manterrà sempre la testa di là poi velocità come vedete 1 bit velocità 1 2 bit velocità 2 3 bit velocità 3 noi voliamo in 1 poi qui abbiamo i trim di prossimità ma non è finita qui schiacciando questo abbiamo l'armo dei motori schiacciando questo attiveremo la modalità flip quindi come vedete ci fa anche il flip quindi è davvero un drone completo abbiamo tutto modalità headless ok qualsiasi cosa succede al drone vedete anche girato lui andrà sempre avanti e indietro in questo modo e è per i principianti la modalità headless nel senso che come vedete io gli occhi li punto dalla parte opposta ma lui mi rimane sempre e comunque per i bambini magari o per un principiante così mi viene verso di me e così mi si allontana in qualsiasi direzione abbia diciamo la, la parte davanti Togliamo la headless che va tutta noiosa, come vedete è molto stabile, adesso ci abbassiamo un po' e tenendo premuto il joystick di sinistra c'è cioè l'emergenza, cioè spegne il drone, quindi anche a livello di sicurezza è molto avanzato. Adesso voglio provare un secondo a vedere invece senza controlli cosa succede. ok rientra in modalità senza controlli quindi questo magari è un po' meno sicuro per decimo il nostro drone adesso vi faccio vedere la calibrazione in giù verso sinistra il drone lampeggia e poi si ferma ok vi ho spiegato di tutto ora passiamo alla modalità che tutti aspettano finalmente la prova verità quello per cui siamo tutti qua oggi ovvero il nostro sensore di movimento che guiderà il drone indossarlo è facile perché basta metterlo qua intorno al pollice stringere in base alla grandezza della nostra mano poi andremo a inserire questo sul nostro dito con il pulsantino verso l'esterno Dovremo tenere il più 
orizzontale possibile rispetto alla nostra mano il motion controller con una premuta forte si accende poi una volta acceso che okay, abbiamo il nostro drone a terra schiacciamo una volta col pulsantino e partirà la calibrazione sempre importante farlo ogni volta per partire è molto semplice basta schiacciare una volta di nuovo sul pulsante di accensione e il nostro drone prima armerà i motori e poi partirà altra cosa da sapere sono i controlli ci sono due funzioni si abbassa e si alza tenendo premuto il tastino invece si muove a sinistra a destra va avanti e indietro se non si tiene premuto il pulsantino ma lo proviamo subito armiamo i motori ok come vedete non sto premendo il pulsantino e sto controllando il drone Guardate la precisione di questo drone. Poi tenendo il pulsantino invece giriamo. Adesso ovviamente in casa ci sono un po' di interferenze. Girando il pulsantino destra a sinistra, invece il pulsantino su e giù, si abbassa e si alza il drone, il controllo è davvero fenomenale, adesso lo abbassiamo un po', pulsantino, mano in giù, mano in avanti, mano in giù, pulsantino, mano in giù, adesso Vogliamo girare verso destra, pulsantino e mano inclinata verso destra. Ed ecco a voi che il nostro drone punta verso destra. Pulsantino. Adesso alziamo un po'. Torniamo nella nostra posizione dritta, proviamo il flip, il flip pulsantino una volta e si gira. E proviamo il flip a sinistra, pulsantino una volta e si gira la mano. Adesso non so perché, dà dei colpi per terra, andiamo un po' più alti magari. Okay. pulsantino flip a sinistra pulsantino ok quando la batteria inizia a essere scarica come vedete lampeggio il led dietro in rosso e ci dice che non abbiamo più batteria Ok, proviamo il tasto di emergenza. Tenendo premuto questo si dovrebbe disattivare anche il drone. Ora non ci resta che cambiare batteria e continuare il nostro volo. Cambio batteria abbastanza semplice. Infilare invece poi le batterie non è mai semplicissimo perché lo spazio è sempre abbastanza esiguo. Ok, riaccendiamo, riaccendiamo qua, tieni premuto, ok, un pulsantino, si armano, di nuovo e parte, ok, riproviamo il flip con la batteria carica, allora, destra, Ok, come vedete con la batteria carica, ora rimangono in conto. Ok, 
un bel flip in avanti, indietro, flip in avanti, come vedete si riescono a fare un sacco di cose, ora vediamo un po' di velocità e reazione, è molto reattivo eh ragazzi? Ok, ora come vedete può girare e possiamo camminare col nostro drone, che è una cosa veramente incredibile. E quindi attacca! <ride> C'è qualcuno là che vi disturba, attacca! Ok, quando si va avanti un po' tende a scendere, eh? cosa che non fa indietro e non fa muovendosi laterale. Quando si va in avanti invece tende un po' a scendere. Vuol dire... Ok, come vedete ha i paraeliche e non succede niente se va a sbattere. Facciamo una calibrazione. Okay. E diciamo flip, poi attacca. <ride> È veramente fantastico questo drone, ragazzi. Attacca! Come vedete, io me lo porto in giro e lui può seguire. Può diventare il nostro drone da guardia. oppure ci può raffreddare quando abbiamo caldo, teniamo sopra di noi e ci fa effetto del trattore. Attacca! Potrò riprendere qua, eh? quindi non mi preoccupare se si abbassa. molto reattivo attacca è una delle mie modalità preferite questa eh non c'è la prima volta in assoluto che lo provo quindi molto divertente ok adesso come vedete la batteria è un po' scarica quindi proviamo l'atterraggio di emergenza lo abbassiamo un po' i motori iniziano a faticare premuto grosso e come vedete i motori si fermano che dire, sono davvero entusiasta di questa modalità di volo e soprattutto funziona davvero bene. Non pensavo che un drone così economico potesse fare queste cose. È molto resistente, molto sicuro e molto divertente, adatto veramente a tutti, grandi e piccini. Andiamo alle conclusioni finali. Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Abbiamo per 30 euro drone telecomandino, due batterie, set di adesivi fantastici, il cambio delle eliche, ma poi abbiamo lui, il nostro controller da polso per controllare il nostro drone con i movimenti della mano, un pulsantino 
e un apparecchietto da mettere sopra la nostra mano per farlo ruotare o andare avanti e indietro. Ve lo consiglio assolutamente sì, perché è un livello superiore a tutti gli altri della stessa categoria di prezzo. Vi volevo ricordare che anche oltre al telecomando e questo ha anche dei sensori per giocarci senza telecomandi. L'unica pecca forse riscontrata è che una volta perso il segnale del vostro telecomando non ha il cut off, quindi all'esterno potrebbe essere un po' pericoloso anche se poi lui insegue sempre i movimenti del sensore, però avendo tutte queste funzionalità e potendo volare anche senza telecomando ovviamente quando è senza telecomando non, non lo riconosce che non lo sta facendo, non lo stiamo facendo involontariamente però eh, come vedete è molto resistente, ha il pulsante di emergenza sia sul telecomandino che sul nostro polso, quindi qualsiasi cosa, poi anche lì sono 30 euro, quindi non, non, è, non è che se si perde perderemo chissà che valore. I paraeli che sono resistenti, qualche volta l'ha presa perché ovviamente all'inizio imparare in casa non è sempre semplicissimo, è abbastanza potente quindi secondo me anche sull'outdoor ovviamente senza un vento troppo forte non avremo problemi, Guardate che bello che è acceso con tante luci, le istruzioni sono in italiano, in tante lingue, quindi non avrete sicuramente problemi con le istruzioni. Trovate il link per l'acquisto in descrizione, trovate anche il link del mio nuovo canale Telegram con tutte le offerte quotidiane sia per Amazon che per Banggood. Iscrivetevi numerosi, mi raccomando. Non mi resta che ricordarvi di mettere un bel like a questo video e vi lascio al mio assistente personale. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.